Muy delicada la situación de orden público en el suroccidente del país en las últimas horas. Fue atacado a tiros el carro en el que se movilizaba el papá de la vicepresidenta de Francia Márquez y su sobrino, un niño de tan solo seis años. La vicepresidenta le pidió, Diego, a la Fiscalía celeridad en la investigación de este hecho. ¿Qué más detalles se conocen, Diego? Buen día. Buenos días, pues mire, ya la policía eh, junto con otras eh, instituciones de la Fuerza Pública se encuentran en la zona adelantando todas las labores para dar con los responsables del ataque. Están eh, diferentes grupos especiales adelantando la investigación también para conocer muchos más detalles de lo que se habría presentado. Lo que se indica inicialmente es que hombres armados habrían dado una señal de pare a esta camioneta donde se movilizaba el papá de la vicepresidenta y es en ese momento cuando el conductor acelera el vehículo, pero ante esa respuesta lo que hacen los delincuentes es disparar en cuatro oportunidades en contra del vehículo en el que se movilizaba no solamente el padre de la mandataria, sino también un niño de seis años. Cuando se movilizaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección sobre la vía que comunica a Suárez Cauca con Cali, el padre y un sobrino de seis años de la vicepresidenta Francia Márquez fueron blanco de un ataque armado. Seguiré insistiendo hasta el cansancio. La seguridad de los ciudadanos en el Valle del Cauca depende de una estrategia que lidere el gobierno en toda la región pacífica. Cuatro proyectiles lograron impactar el vehículo. Por fortuna, los ocupantes salieron ilesos. Esta situación preocupa categóricamente a las autoridades del Valle del Cauca por la ola de violencia en el departamento. Hago de nuevo el llamado al gobierno nacional para actuar con mayor contundencia contra los terroristas de la Jaime Martínez. Necesitamos más soldados, más horas de vuelo y mayor capacidad de inteligencia. Los familiares de la vicepresidenta fueron trasladados hasta Cali con un robusto esquema de seguridad para proteger su integridad. Y en las últimas horas también la policía ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los responsables del ataque. Entre tanto, pues la vicepresidenta también solicitó a través de su cuenta en X a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos. A mi defensa, tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de policía que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y Valle del Cauca. Es el pronunciamiento que hace la mandataria solicitando precisamente esa eh, atención a este caso por parte de las autoridades. La información que registramos por el momento desde Valle del Cauca, Diego Candelo Meso, sigan ustedes más aquí en Noticias RC. Diego, muchísimas gracias.